गाइस सो वेलकम टू माय चैनल माय नेम इज मालती एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मियोसिस सो पिछले वीडियो में हमने माइटोसिस कंप्लीट कर लिया था और अब पढ़ते हैं मियोसिस द प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स मींस बेबीज का बनना बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स हमें पता है स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोड बनता है जाइगोड से फिर एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से पूरा डेवलपमेंट होता है बेबी का जो गैमेट्स होते हैं वो हेप्लोड होते हैं और जब वो फ्यूज कर जाते हैं तो उससे मन बनता है हमारा डिप्लोइड सेल जो कि जाइगोड होता है दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हेप्लोइड डॉटर सेल्स दिस काइंड ऑफ डिवीजन कॉल्ड मियोसिस तो माइटोसिस में हमने क्या देखा था कि टू एन है तो टू एन से वो दो टू एन के बना देगा लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि मान लो कोई टू एन है मेरे जो हमारे पेरेंट्स हैं वो टू एन थे और हम अभी हम टू एन है लेकिन जब गैमिट्स बनते हैं तो हमारे अंदर जैसे मेल्स में बनता है मेल्स में बनता है स्पर्म और फीमेल्स में बन क्या बनता है ओवम सो टू एन से वो एन बनाते हैं जो स्पर्म होता है वो एन होता है और एग जो होता है वो भी एन होता है सो ये टू एन से एन बनना इसको बोलते हैं मियोसिस और देन फिर ये क्या होंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे ये अगेन टू बन जाएंगे और इस टू के बाद इसमें माइटोसिस डिवीजन होता रहता है तो पूरी लाइफ टाइम माइटोटिक डिवीजन ही होता है तो अभी हम फिलहाल टू एन है एन स्टेज जो है वो सिर्फ गैमिट फॉर्मेशन के टाइम पे आती है बाकी पूरी हमारी लाइफ साइकिल टू एन होती है म्यूसिस एनश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हेप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वेयर फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज सो म्यूसिस में क्या होता है हेप्लॉइड फेज आती है और देन उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होकर देन वो अगेन डिप्लॉइड बन जाती है वी कम अक्रॉस म्यूसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस सो हम म्यूसिस का पार्ट कब बनते हैं जब गैमेटोजेनेसिस होता है हमारे अंदर हम गैमिट्स प्रोड्यूस करने लगते हैं लाइक जरूरी थोड़ी ना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उन्हीं में ही गैमिट्स बन रहे हैं गैमिट्स तो सभी में बन जाते हैं ना जो मेच्योर हो जाते हैं जैसे कि फीमेल्स में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो उनमें उन ओवम बनना स्टार्ट हो जाता है और मेल्स में थर्टीन से फोर्टीन की एज में जो स्पम बनना होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं सो तो गैमिट्स तो बने रह, बनते रहते हैं लेकिन सेक्शुअल जब रिप्रोडक्शन होता है तो फिर वो टू एन बनते हैं और फिर उसमें बेबी बनता है प्लांट्स में भी होता है ऐसे ही प्लांट्स में भी जैसे फ्लावर बनते हैं सो सेम प्लांट्स में गैमिट्स बनते हैं जिसको हम पोरन और एग बोलते हैं जो एम्ब्रियो सेक होता है ना जिस जिसमें सेवन सेल और एक न्यूक्लियस न्यूक्लियट स्टेज होती है वो उसका फीमेल पार्ट होता है उसमें एग जो होता है वो दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हेप्लोड गैमिट्स द की फीचर ऑफ म्यूसिस आर एस फोलोस सो की फीचर क्या है इसके म्यूसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल म्यूसिस वन एंड म्यूसिस टू बनेगा बट ओनली सिंगल सेल ऑफ डी एन ए रेप्लीकेशन सो लेकिन डी एन ए एक बार ही रेप्लीकेट होगा ये नहीं है कि दो दो म्यूसिस हो रहे तो यहाँ पे भी डीएनए रेप्लीकेट होगा यहाँ पे भी होगा ऐसा नहीं है एक बार डीएनए रेप्लीकेट होगा ये म्यूसिस वन इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लीकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्ट क्रोमेटेड्स एट द एस्पेज सो ये अभी आगे देखेंगे हम इसका पूरा टॉपिक दिया हुआ है सो म्यूसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन दैम फोर हेप्लॉइड सेल्स आर फोन एट द एंड ऑफ म्यूसिस सेकंड सो म्यूसिस में एक से चार सेल्स बनती है मीन्स पहला म्यूसिस वन था और म्यूसिस सेकंड म्यूसिस सेकंड के बाद फाइनली चार सेल्स बनती है जबकि माइट्रोटिक में दो ही सेल्स बनती है सो म्यूसिस वन में भी वही होता है प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस स्टीलोफेस और यहाँ पे भी सेम होता है बस यहाँ पे वन वन लगा हुआ है और इसके इसकी स्टेज को हम टू टू लगा देंगे जो ये म्यूसिस टू है ना ये तो बिल्कुल माइटोटिक की जैसी है म्यूसिस वन का हम देखते हैं अब सो माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा था प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस और टीलोफेस ये चार स्टेजेस पड़ी थी और उसमें पूरा माइटोसिस खत्म हो गया था लेकिन म्यूसिस में हम प्रोफेज की भी स्टेजेस पढ़ेंगे जैसे कि प्रोफेस वन चल रहा भी है सो प्रोफेस ऑफ द फर्स्ट म्योटिक डिविजन इज टिपिकली लॉन्गर ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है प्रोफेस सिर्फ एंड मोर कॉम्प्लेक्स वन कम्पेयर टू प्रोफेस ऑफ माइटोसिस तो माइटोसिस का प्रोफेस तो बहुत सिंपल सा था बस बस डीएनए कंडेंस हुआ था और सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल की तरफ चले गए थे लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू फॉलोइंग फाइव फेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोजोमल बिहेवियर तो इसको प्रोफेस को पांच स्टेजेस में और डिवाइड करा हुआ है लेप्टोटीन जाइगोटीन पेकाइटीन डिप्लोटीन और डाइकानिसिस सो ड्यूरिंग लेप्टोटीन सो पहली स्टेज में क्या होता है ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोजोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप सो यहाँ पे थोड़े थोड़े दिखने लग जाते हैं बाकी हम क्या देखते हैं कि मेटाफेज में अच्छे से हमें दिखते हैं लेकिन लेप्टोटीन जो स्टेज है यहाँ पे हमें थोड़े थोड़े दिखने लग जाते हैं माइक्रोसोप माइक्रोस्कोप के नीचे द कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोजोम कंटिन्यूस थ्रू आउट लेप्टोटीन दिस इज फॉलोड बाई द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेस वन कॉल्ड जाइगोटीन तो जाइगोटीन में क्या होता है ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस सच पेयर्ड क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोजोम सो सो जाइगोटीन में क्या हो रहा है होमोलोगस क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं पेयर कर लेते हैं जैसे जैसे कि
सो लेप्टोटीन में क्या था थोड़े से हमें विजिबल होने लग गए थे जाइगोटीन में दोनों जुड़ गए टैक्टाइड बना लिया और सेनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया देन आती है पैकाइटिन ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है ड्यूरिंग दिस स्टेज बायोलेंट क्रोमोजोम्स शो क्लियरली अपियर्स रिकॉम्बिनेशन नॉट ड्यूल्स तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है हमें पता है कि म्यूसिस में क्या होता है सेक्शुअल रिपोडक्शन जब होता है रिकॉम्बिनेशन होता है हमेशा उसी से ही वेरिएशन आता है और वेरिएशन रिकॉम्बिनेशन की वजह से आता है रिकॉम्बिनेशन क्या होता है द साइड सेट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाइडेड ऑफ दी होमोलोगस क्रोमोजोम सो जब क्रॉसिंग ओवर होता है क्रॉसिंग ओवर को ही हम बोलते हैं प्री कॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू होमोलोग होमोलोगस क्रोमोजोम्स सो जेनेटिक मटेरियल चेंज करने को हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज सो क्रॉसिंग ओवर में एंजाइम चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स क्या होते हैं बायो कैटलिस्ट होते हैं तो ये रिकॉम्बिनेज एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है सो क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोजोम्स रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम इज कम्प्लीटेड बाई द एंड ऑफ पैकाइटीन सो पैकाइटीन जब तक खत्म होता है तो रिकॉम्बिनेशन भी खत्म हो जाता है लिविंग द क्रोमोजोम लिंक एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर सो पैकाइटीन में हमने क्या देखा कि रिकॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन क्या होता है एक्सचेंज ऑफ डी एन ए बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटेड्स और कौन सा एक और इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ होता है रिकॉम्बिनेस सो जैसे कि ये दोनों बायोवेलेंट ट्रैक्ट्राड बन गए थे अभी यहाँ पे ये जो जुड़े हैं ना सो so इसका ऊपर वाला मटेरियल इधर चला जाएगा और इसका मटेरियल इधर चला जाएगा जैसे कि ये दो डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक डार्क बनाया और एक लाइट वाला बनाया तो डार्क वाले का पार्ट तो इसका टुकड़ा इस पर जुड़ गया और इसका टुकड़ा और लाइट वाले पर डार्क वाला पार्ट जुड़ गया तो यहाँ पर थोड़ा तो यहाँ पर क्या है जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया मीन्स क्रॉसिंग ओवर हो गई सो ये ऐसे ही अटैच रहेंगे पैकेटीन तक देन आता है डिप्लोटीन सो द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज बाय द डिजोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड द टेंडेंसी ऑफ रिकम्फाइंड होमोलोगस क्रोमोजोम ऑफ द बाय वैलेंस टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइड्स ऑफ क्रॉस ओवर्स द एक्स शेप स्ट्रक्चर आर कॉल कायजमेटा इन ऊ साइड्स ऑफ द सम वर्टिब्रेड्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स सो डिप्लोटीन में क्या होता है जो ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था ना बीच में जो ये ये खत्म होने लगता है और यहाँ पे ऐसी एक्स एक्स जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है इसको हम बोलते हैं काइजमेटा द फाइनल स्टेज ऑफ म्योटिक प्रोफेस वन इज डायगेनेसिस तो ये लास्ट स्टेज है दिस इज मार्क बाय टर्मिनेशन ऑफ काइजमेटा सो जो काइजमेटा बने थे उसका एंड होता है यहाँ पे ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोजोम आर फुल्ली कंडेंस्ड एंड द म्योटिक स्पिंडल इज असेंबल टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोजोम फॉर सेपरेशन यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है जैसे कि फिर वो सेपरेट होंगे बाय द एंड ऑफ डायकानेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स एंड एंड द न्यूक्लियर एंड वेलअप ऑल्सो ब्रेक डाउन डायकानेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन ऑफ ट्रांजिशन टू मेटाफेज सो सेम माइटोसिस की तरह हो रहा है जैसे कि माइटोसिस में प्रोफेस वाला जो था वहाँ पे क्या हो रहा था न्यूक्लियर मैम जो न्यूक्लियर एन था वो चले जाने लग गए थे और ऑर्गेनलीज जो थे वो भी डिसअपेयर होने लग गए थे तो सेम यहाँ होता है तो जो ये काइज तो जो ये वाली स्ट्रक्चर बनी थी ना काइज मेटा डिप्रोटीन में तो ये ये हटने लग जाते क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तो हो चुका है इसका मटेरियल इस पर चिपक गया इसका इसके चिपक गया रिकॉम्बिनेशन में मीन्स क्रॉसिंग ओवर हो चुका है अब ये अलग होंगे तो स्पेंडल फॉर्मेशन होगा तो एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा एक यहाँ पे अटैच तो इन दोनों को अलग खींच लिया जाएगा तो ये चार चार के पोल्स की तरफ मूव करेंगे जबकि हमने माइटोसिस में क्या देखा था दो दो के मूव कर रहे थे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लेकिन यहाँ पे बायोलेंट बना हुआ है टेट्राड है तो इसको खींच के ले जाएंगे दो होमोलोगस क्रोमोजोम है ये इनमें क्रॉसिंग ओवर हो रही है और इन दोनों को हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटेड्स और ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं तो डायकानेसिस में क्या हो रहा है टर्मिनेशन ऑफ काजमेटा मीन्स ये जो क्रॉसिंग ओवर तो हो चुकी है अब और अब ये सेपरेट होंगे सो ऑर्गेनलीज डिसअपियर हो रहे हैं स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है जैसे कि प्रोफेस में हो रहा था ना ऑर्गेनलीज जा रहे थे न्यूक्लियर मेमरी डिसअपियर हो रही थी और स्पिंडल फॉर्मेशन बन रहे थे थोड़े थोड़े सो यहाँ से स्पिंडल फॉर्मेशन का बनना स्टार्ट हो जाएगा और एक यहाँ पे टच होगा उधर की साइड से एक यहाँ पे टच होगा और इन दोनों को खींच ले जाएगा सो चार चार के ये खींच के चले जाएंगे माइटोसिस में हमने माइटोसिस में हमने क्या देखा था कि दो दो जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे एक ही क्रोमोजोम में डिवीजन हो रहे थे लेकिन यहाँ पे दो होमोलोगस क्रोमोजोम है इनको शाम को हम क्रोमेटेड बोलते हैं और ये दो क्रोमोजोम जिनमें क्रॉसिंग ओवर होता है वो होते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम तो डायकानेसिस में बस इतना ही होता है अभी स्पिंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है जब स्पिंडल का पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा तब हम उसको मेटाफेस प्लेट बोल देंगे दर वो खींच के ले जाएगा तब हम उसको एनाफेस बोल देंगे तो ये वही माइटोसिस जैसा है सेम द बायोलेंट क्रोमोजोम अलाइन ऑन द इक्विटोरियल प्लेट सो मेटाफेस में हमेशा इक्विटोरियल प्लेट ही बनती है सो द माइक्रोटिब्यूज फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल अटैच टू दी पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम सो वही सेम स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा ये वाला स्पिंडल यहाँ पे अटैच होगा उधर का स्पिंडल यहाँ पे अटैच होगा और इन दोनों को खींच के ले जाएंगे लेकिन अभी खींच के नहीं ले जाएगा खींच के एनाफ
वो यहाँ पे अभी साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो गया तो माइटोसिस में हमने क्या देखा था कि जब ये फाइनल प्रोडक्ट बन रहा था तो वहाँ पे एक एक थे कि एक ही ब्लू वाले का और एक ही रेड वाले का लेकिन यहाँ पे डबल डबल है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले बायोलेंट टेट्राड बन गया था और यहाँ तो यहाँ पे ये डबल डबल है मीन्स हमें पूरा रेप्लीकेटेड क्रोमोसोम मिल रहा है तो इसको हम डायड बोलते हैं और ये जो हमें दो ही दिख रहे हैं यहाँ पे ब्लू और रेड ये दो ही नहीं होते ऐसे बहुत सारे होते हैं तो ये बहुत बहुत सारे स्पेंडल फाइबर्स बनते हैं ऐसे मेटाफेज प्लेट में बहुत सारे क्रोमोजोम होते हैं ये तो ईजी डायग्राम बन जाए इसलिए दिखाया हुआ है सो so, मियोसिस वन के टीलो फेज वन में हमने क्या देखा था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रो फेज वन में गई थी वो यहाँ पे वापस आ जाती है अब मियोसिस सेकंड में क्या होता है सो so, ये प्रो फेज सेकेंड है तो मियोसिस सेकंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकानेसिस तो जो साइटोकानेसिस टीलो फेज में हो गया था उसके बाद मियोसिस सेकंड चल जाती है मियोसिस सेकंड का प्रोफेस सेकंड चल जाता है यूजली बिफोर द क्रोमोजोम हाफ फुल्ली इलोंगेटेड इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस वन मियोसिस सेकंड रिजम्बल्स अ नॉर्मल माइटोसिस सो नॉर्मल जो माइटोसिस होता है उसकी तरह हमारा मियोसिस सेकंड होता है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेस सेकंड द क्रोमोजोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट सो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी थी ये जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई थी यहाँ पे ये डिसअपियर हो जाएगी अगेन इस स्टेज में दैन प्रोफेस के बाद मेटाफेज है तो मेटाफेज में वही इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी सो एट दिस स्टेज द क्रोमोजोम अलाइन एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोटोब्यूस फॉर्म अपोजिट पोल्स एट द स्पिंडल्स गेट अटैच टू द कानेटो कोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटेड्स तो जो ये हमारे क्रोमोजोम्स हैं तो सबसे पहले तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से चली जाएगी इनमें से दोनों में से दैन इसके बाद ये जो सेंट्रियल थे अगेन इसमें पोल्स पर अटैच हो जाएंगे तो एक सेंट्रोम यार यहाँ से बनाएगा फाइबर और एक यहाँ से बनाएगा तो अब इनको फाड़ देंगे तो एक नीचे आ जाएगा एक ऊपर आ जाएगी इसमें भी एक नीचे और एक ऊपर जैसे कि माइटोसिस में आ रहे थे एक एक क्रोमेटेड तो अभी ये खींचेगा नहीं अभी सिर्फ अटैच होंगे तो जो मेटाफेज प्लेट बनेगी मीन्स जो इक्विटोरियल प्लेट बनेगी वो मेटाफेज टू में बनेगी ये इक्विटोरियल प्लेट यहाँ पे मेटाफेज वन में भी बनी थी लेकिन यहाँ पे सब कुछ डबल था होमोलोग क्रोमोजोम्स थे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कैनेटे पे अटैच हुए थे स्पेंडल फाइबर्स के सो so, मेटाफेज में सिर्फ ये प्लेट बन रही है देन एनाफेज में ये इसको खींच के ले जाएगा सो so, एनाफेज टू में क्या था इट बिगेंस विद दाइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रो मेयर सो स्प्लिट करते मीन्स इसको फाड़ देगा विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटेड टुगेदर अलाउविंग दम टू मूव टर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे वो वो रस्सियाँ जो है वो छोटी होने लग जाती है मीन्स उसको खींच लेगा देन है टीलो फेज सेकंड सो म्यूसिस एंड्स विद टीलो फेज सेकंड ये लास्ट स्टेज है इन विच द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोजोम वंस अगेंस्ट गेट एनक्लोज बाय न्यूक्लियर एनवल सो अब वो खिंच के अब वो पोल्स की तरफ पहुंच तो गए हैं मीन्स स्प्लिट फट चुके हैं वो अब क्या होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी साइटोकैनिस हो जाएगा उसमें फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल तो फाइनली चार सेल्स बन जाएंगी फोर हेप्लोइड तो चारों के चारों हेप्लोइड सेल्स होंगे वो म्यूसिस सेकंड में क्या था कि हमारे पास ऐसे क्रोमोजोम थे प्रोफेज वन में पूरी दोनों की दोनों आर्म जो है वो पोल्स की तरफ गई थी लेकिन प्रोफेज सेकंड में सिर्फ एक क्रोमेटेड पोल की तरफ जाएगा इधर से भी एक क्रोमेटेड पोल की तरफ और इधर से भी एक एक क्रोमेटेड सो पहले तो प्लेट बनेगी इसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट देन वापस चलेगा ये खींच ले खींच लिया इनको फाड़ दिया बीच में से अभी ये यहाँ पे ऐसे डिवीजन हो जाएगा सो सो प्रोफेज वन में हमें दो प्रोडक्ट मिले थे तो दोनों प्रोडक्ट में अब म्यूसिस टू चल रहा है सो एक इससे दो बने और एक इससे दो बने तो फाइनल प्रोडक्ट हमें चार मिलेंगे जो कि सारे हेप्लोइड होते हैं सो म्यूसिस इज द मैकेजम बाई विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोजोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव अक्रॉस जनरेशन इन सेक्चुअली रिपोर्टिंग ऑर्गेनिजम सो कैरेक्टर्स जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं और कुछ वेरिएशन भी आ रहे हैं इवन दो द प्रोसेस पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोजोम नंबर बाई हाफ कि ये क्रोमोजोम नंबर आधे कर देता है कि हमने क्योंकि हमने पहले टू एन लिया था टू एन से हमें चार एन मिले हैं सो क्रोमोजोम नंबर तो हाफ कर दिया लेकिन लेकिन जनरेशन टू जनरेशन ये क्रोमोजोम को कंजर्व करते हैं इट ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी सो वेरिएशन भी सेक्शुअल प्रोडक्शन की वजह से आता है अगर ए सेक्शुअल प्रोडक्शन होता है तो उसमें वेरिएशन नहीं होता है वो एक्जैक्ट कॉपी होती है उनको हम क्लोन बोलते हैं सो वेरिएशन इन दी पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम फ्रॉम फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन सो वेरिएशन बहुत इं